హే వ్యూర్స్ హాయ్ వెల్కమ్ టు టీఎఫ్పీసీ నేను మీ అంజలి బేసికల్గా షీఈ్ అ సింగర్ అండ్ షీఈ్ అ యాక్టర్ అండ్ ఆల్సో హోస్ట్గా మన ముందుకి రాబోతున్నారు అండ్ ఆమె గొంతులో ఏదో మ్యాజిక్ ఉందబ్బా పాత పాటలన్నింటినీ ట్రెండీగా మార్చి మనకి ఎంతగానో ఎంటర్టైన్ చేసినటువంటి స్మిత గారు ఇప్పుడు హోస్ట్గా మన ముందుకి రాబోతున్నారు సో ఆ షో గురించి మాట్లాడదాం నిజం విత్ స్మిత అంటూ సో స్మిత గారు హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఇలా ఉన్నాను ఓకే మీరు చాలా 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 బాగున్నారు అండ్ నిజం విత్ స్మిత యూనో లైక్ ఆ షో పేరే చాలా యూనిక్గా ఉంది అండ్ అట్రాక్టివ్గా ఉంది అసలు ఏమి ఉండబోతుందా షోలో అని చెప్పి సో ఫస్ట్ థింగ్ అసలు ఈ షో కాన్సెప్ట్ ఎలా ఏంటి మీరు ఎలా వెళ్ళారు ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్న ఒక ఐడియాని బిల్డ్ చేశానండి టూ థౌజండ్ ఎండ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచే ఒక థాట్ ఉండింది ఒక ఆలోచింపజేసే ఒక కాన్వర్జేషన్ ఏమైనా ఉంటే బాగుంటుంది సరదాగా ఫన్గా కన్నా కూడా ఒక ఒక ఇంటెన్షన్ లైక్ ఒక ఓరియంటేషన్ లైక్ ఓకే దేర్ ఇస్ అ పర్పస్ ఫర్ దిస్ అనే లాంటిది బిల్డ్ చేద్దామని బాగా కోరిక ఉండింది అండ్ ఆ దీంట్లో ఐ ఒక ఎవ్రీ ఎపిసోడ్కి ఒక సబ్జెక్ట్ పెట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్కి బాగా మాట్లాడగలిగే గెస్ట్ ఉండి దట్ వాజ్ ది ఐడియా బిహైండ్ ద షో కరెక్ట్గా కోవిడ్ వచ్చింది షూట్ చేద్దాం అనుకున్న ఒక వన్ వీక్ ముందే జస్ట్ కోవిడ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి లాక్డౌన్ పెట్టేసారు సో ఐ సెడ్ ఓకే లెట్ అస్ గివ్ ఇట్ అ బ్రేక్ ప్రతిదీ మంచికే జరుగుతుంది అనుకుంటాం కదా అలాగే ఆ బ్రేక్ అవ్వటము ఆ బ్రేక్ టైంలో సోనీ ప్లాట్ఫామ్ అనేది తెలుగులోకి రావటము ఆ ప్రపోజల్ నేను వాళ్ళకి పంపటము వాళ్ళకి నచ్చి టీమ్ అంతా నేషనల్ టీమ్ అంతాతో పాటు కలిపి మీట్ అయ్యి అది ఓకే అవ్వటము అక్కడి నుంచి ఐ థింక్ అలా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయింది అలా స్టార్ట్ అయింది ఇట్స్ బిన్ వన్ ఇయర్ లైక్ సిన్స్ వీ స్టార్ట్ ఇట్ దిట్ విత్ సోనీ ఓన్లీ దట్ హోల్ ఎంగేజ్మెంట్ సైన్ ఆఫ్ అయ్యి వన్ ఇయర్ అవుతుంది సూపర్ యా సో మేము షూట్ చేసిన ఎపిసోడ్స్ కూడా అన్ని మే మంత్లోనే అయిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్ బిట్వీన్ ఎండ్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ మే అండ్ జూన్లో క్లోజ్ చేసేసాం ఓకే వెరీ మచ్ సో అలా స్టార్ట్ అయ్యారు అంటే ప్రోమో చూసాను క్వశ్చనరీ వాజ్ వెరీ యూనిక్ అంటే బేసికల్గా ఇలాంటి షోస్లో క్వశ్చనరీ అన్నప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం అంటే వేరే వాళ్ళు అంటే జనరలీ ఆడియన్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఓకే మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా ఇచ్చారేమో ఇంకెవరైనా ప్రిపేర్ చేశారేమో అని అనుకుంటారు కానీ మీ విషయానికి వచ్చేసరికి మీరే ప్రిపేర్ చేశారా చాలా వరకు అంటే ఐడియా అంటే ఈ టాపిక్ బేస్ మీద మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ టాపిక్కి ఏ గెస్ట్ సో ఆ గెస్ట్కి లింక్ ఎలా చేయాలి ఆ టాపిక్ని బికాజ్ ఆ గెస్ట్తో లింక్ అవుతా ఆ టాపిక్లోకి రావాలి ఫ్రమ్ దేర్ లైఫ్ ఇన్ టు దట్ సబ్జెక్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే నేను ఈరోజు మైండ్ సెట్ అనేది ఏదో ఒకరోజు సడన్గా ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ రైట్ అది డ్రైవ్ చేస్తా ఆ పాయింట్ని డీప్ ఇన్ టు ద టాపిక్ డైవ్ చేసి అక్కడి నుంచి విషయాలు తెలుసుకొని ఇట్స్ మోర్ అ కాన్వర్జేషన్ విచ్ విల్ మేక్ యూ థింక్ లాట్ నవ్విస్తుంది ఏడిపిస్తుంది ఆలోచింపజేస్తుంది అదే చెప్తున్నా ఇట్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇట్ ఇట్స్ అ ప్లాటర్ ఆఫ్ అన్ని ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ టేస్ట్ చూస్తారు మీరు షోలో సో జనరలీ ఒక ఇంటర్వ్యూ అంటే ఐదర్ ఫన్ ఆర్ ఎల్స్ కాంట్రవర్స్ పక్కాగా ఉంటుంది ఈ రెండు కాదు సో ఈ రెండు ఉండవు రెండు ఫన్గా లేకుండా ఉండదు బికాజ్ ఆటోమేటిక్లీ మన లైఫ్లో నుంచి కాన్వర్జేషన్స్లోనే ఫన్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ యా సో అన్లెస్ చాలా స్టిఫ్ పీపుల్ మాట్లాడరు అనేవాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆన్ ద షో సో ఫన్ అనేది ఈజ్ అ న్యాచురల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద షో బట్ అది ఫన్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో పెట్టిన ఏం కాదు న్యాచురల్గా వస్తే ఎలా ఉంటుంది అదేదో కామెడీ ఫోర్స్ఫుల్గా పెట్టడానికి అయినా న్యాచురల్గా మాటల్లో వచ్చేదానికి డిఫరెన్స్ లాగా ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్స్ బట్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇమోషన్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టఫ్ సో అట్లా మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఎన్నో రకమైన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయితే చేశారు మీరు సో మేం ప్రోమోలో చూసింది ఏంటంటే చిరంజీవి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రానా గారు నాని గారు ఇలా చాలామంది వచ్చారు కదా సో వాట్ వాజ్ దట్ ఎపిసోడ్ మీరు ఇప్పటివరకు షూట్ చేసిన దాంట్లో అంటే మీకు బాగా హార్ట్ టచ్ అయ్యి మీరు బాగా ఇన్వాల్వ్ అయిన ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ ఇస్ వెరీ యూనిక్ ఓకే టాపిక్ వల్ల నేను ఇది ఇది అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు దాకా నాకు ఒకటి పాయింట్ అవుట్ నేను చేయలేకపోయా 
మా పీసీఆర్ఓలో మా టీము కెమెరా టీము లేకపోతే ఆన్లైన్ ఎడిట్ టీము లేకపోతే షూట్లో ఉన్న టీము చెప్పగలిగారేమో కానీ పది ఎపిసోడ్లో ఉన్నవాళ్ళు నేను ఫ్రాంక్గా ఇప్పుడు దాకా చెప్పలేకపోయాను బికాస్ ప్రతి ఎపిసోడ్ షూట్కి ఇట్లా అవ్వటము ఇది ఇందాక ఇది కొట్టింది ఈ ఎపిసోడ్ ప్రీవియస్ దాన్ని కొట్టింది ఎపిసోడ్ అబ్బా ఇది దిస్ బీట్ దట్ అట్లా నేను అనుకుంటానే వచ్చా లోపల కానీ ఏది ఇది నా ఫేవరెట్ అంటానికి లేదు బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ నుంచి ఒకటి తీసుకోవడానికి దెర్ ఇస్ యునీక్నెస్ ఇన్ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ ఓకే బికాస్ ఆఫ్ టాపిక్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారిది వాళ్ళ నైట్ రిలీజ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్కి ద టాపిక్ ఇస్ కష్టే ఫలే అంటే అప్వర్డ్ మొబిలిటీ ఒక శివశంకర్ వరప్రసాద్ నుంచి ఒక చిరంజీవి నుంచి ఒక మెగాస్టార్ అయ్యే జర్నీ దానిలో ఉన్న కష్టాలు దాన్ని ఎలా ఫేస్ చేసి స్ట్రాంగ్గా హోల్డ్ ఎలా చేయగలిగారు అండ్ దాన్ని దాని నుంచి నేర్చుకున్నవి మనతో షేర్ చేసుకున్నారు యాక్చువల్లీ సో దట్ వాజ్ మోస్ట్లీ ద టాపిక్ ఆఫ్ హిజ్ ఎపిసోడ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఎపిసోడ్ వాజ్ అభివృద్ధ ఆకర్షణ డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ పాపులిజం వెల్ఫేర్ స్కీమ్సా డెవలప్మెంటా అనేది వాజ్ హిజ్ టాపిక్ సో మొదలు ఎక్కడో పెట్టి దాంట్లోకి వెళ్ళి కంక్లూడ్ చేసిన లాంటి ఒక థీమ్ రానా అండ్ నాని ఉన్నది నెపోటిజం నెపోటిజం ఎస్ సో అందరు మాట్లాడుకుంటారు వీళ్ళు వీళ్ళ కొడుకు కాబట్టి వాళ్ళ కూతురు కాడ దాని వెనక ఉన్న ఆ లోపల ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకునేది అది రైట్ అలాగా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు అండ్ రామ్ మాధవ్ గారితో కలిపి రిలీజియన్ మీద ఒక ఎపిసోడ్ చేసాం రిలీజియన్ అండ్ సొసైటీ అంటే ఒక మతాన్ని ఎలా సొసైటీ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ డివిజన్ అనేది అన్నారు సిమిలర్లీ స్పోర్ట్స్ చక్దే ఇండియా అని స్పోర్ట్స్ మీద పులెల్ గోపీచంద్ గారు అండ్ సుధీర్ సో ఆ కాంబినేషన్ ఏంటి అని చాలామందికి అర్థం కాకపోవచ్చు బికాస్ ఇట్స్ ఊహించరు ఇదేంటి ఒక యాక్టరు ఐఎస్ చక్దే ఇండియాకి తినికి సంబంధం ఏంటని ఆ ఎపిసోడ్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఆ కనెక్షన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబినేషన్ యాక్చువల్లీ సో ఈ కాంబినేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేసేటప్పటికి ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ అందులోకి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ దానికి తగ్గట్టు స్టార్ని అంటే మొత్తం డిజైనింగ్ మీదే కదా యా కంప్లీట్లీ నాకు ఐ హ్యాడ్ సి దేవా గారు ఇస్ అ ప్రెజెంట్ సో ఎక్కడ ఎక్కడ నేను స్టక్ అయ్యి ఏదైనా ఇది ఇట్లా అనుకుంటున్నాను ఇది అని ఏదైనా ఐడియేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఉంటే ఎప్పుడైనా మాట్లాడటమే తప్ప కాన్వర్జేషన్లో అండ్ పోస్ట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చూసుకున్నారు ఎడిట్ వాట్ ఎవర్ వాట్ హ్యాస్ టు బీ దేర్ అండ్ ఆల్ అనంత్ శ్రీరామ్ వాజ్ విత్ మీ ఇన్ రైటింగ్ ఫేజ్ అండ్ ఆల్ దట్ నేను ఇంట్రోజ్ ఆయన రాశారు గెస్ట్ ఇంట్రోజ్ అండ్ టాపిక్ సి ఒక టాపిక్ గెస్ట్ ఇంట్రోజ్ రాసినప్పుడు ఆయనకి ఒక గెస్ట్ గురించి రాయటం ఒక ఎత్తు అయితే ఒక టాపిక్ని గెస్ట్ని కలిపి రాసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఫర్ హిమ్ దట్ వాజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ద ఇంట్రోస్ అండ్ టిపికల్ ఏవి టిపికల్ ఇంట్రో కాకుండా ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిఫరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద టాపిక్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అరే ఏం మాట్లాడుకుంటారు ఏంటి అని చెప్పి అబౌట్ ద టాపిక్ సో ఆయన అలా అవి రాశారు దేవా గారు వెంట్ త్రూ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ when it came to the questionnaire mostly nenu build cheskundi nene complete ga like okay. from uh, stage like oka blank din ninchi ekkada modalu edadam ane degara ninchi ee topic loke ela eldam ee guest life enti anything interesting here and then oka ground report team background meda work chesaru allato oka discussion em undindante ee topic ki ground report ki elli em collect chestaru atlantivi so and then prathi episode ki end title part undi aa title song is related to the subject nepotism meda oka paata superb development populism meda oka paata upward mobility kashte phale meda oka paata so ammo too much of ante face of the show meeraina బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు టూ మెనీ పీపుల్స్ ఆర్ దేర్ ఉన్నారు చాలా వరకు అంటే ప్రతి దానిలో నా వేలు ఉంది ఎవ్రీ సి మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ వర్క్ అంతా సింగిల్ హ్యాండెడ్గానే విత్ సాకేత్ వర్క్ విత్ మీ ఆన్ అ లాట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ 
అండ్ చాలామంది అందరూ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్లో ఒక సింగర్ని చూస్తాం విచ్ ఇస్ ది హ్యాడ్ యశ్వంత్ సింగ్ ఫర్ చిరంజీవి గారు చౌరస్తా బ్యాండ్ నుంచి దెన్ రోల్ రైడా సాకేత్ ఒక పాట పాడారు నెపోటిజం మీద ఒకళ్ళు నెపోటిజం ఒకళ్ళేమో ఇండివిజువల్గా వచ్చిన వాళ్ళు సో వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఆ కాంబినేషన్ అంటే యాక్చువల్లీ లవ్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ నెపోటిజం గురించి సో నెపోటిజం గురించి ప్రోమోలో నాని గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు రామ్ చరణ్ గారిది ఒక ఒక సెంటెన్స్ అయితే ఆయన చెప్పారు రామ్ చరణ్ గారు మూవీ రిలీజ్ అయ్యి ఇంతమంది చూశారు సో అంటే నెపోటిజంని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టు కదా అని చేసేది ఆడియన్స్ కదా అదే చేసేది ఆడియన్స్ కదా అని చెప్పేసి మేబీ ఇది ఫ్యాన్స్ వారు క్రియేట్ చేయొచ్చు సంథింగ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు సో అంటే చూసుకుంటే ఇప్పుడు చిరి మన నాని గారు కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ హిట్స్ తెచ్చుకున్నారు సెవెన్ మూవీస్ కంటిన్యూస్గా ఆయన హిట్సే వచ్చాయి సో మరి నెపోటిజం మీద ఆయన ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం అది కాంట్రవర్సీ ఏముంది నిజమే కదా దాంట్లో తప్పే ఉంది అదేమి తప్పని కూడా తను అనలా అంటే ఏదో ఇండస్ట్రీలో ఏదో జరిగిపోతుంది అనుకుంటున్నారు కాదు అది ఆడియన్సే కదా చేసేది దాంట్లో తప్పే ఉంది మీరే కదా చేస్తుంది అని ఓకే సో హీ డింట్ సే ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఓకే సో ఉన్నదే చెప్పారు అని అంటారు ఉన్నదే మాట్లాడారు అండ్ దెన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ రానా రానా వాజ్ రైట్ దేర్ ఓకే సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ దేర్ బట్ అది ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ ఓకే ఫ్యాక్ట్ ని మనం కాంట్రవర్సీ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఓకే అప్ టు మీ వరకు వస్తే నెపోటిజం మీద మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఒకటే చెప్తా ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్ స్టార్ట్ చేసిన వ్యాపారాలే ఉన్నాయి అనుకో నేను చేయను అని చెప్పి మూసేయాలా లేకపోతే వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలా యాజ్ అ డాక్టర్ తీసుకెళ్ళాలి దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎనీ ఫీల్డ్ అంతే కదా ఓకే లేకపోతే ఇన్ఫాక్ట్ రానా సైడ్ సమ్ రియలీ గుడ్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ అబౌట్ ఇట్ బిజినెస్లు వాటికి అన్నీ అన్నప్పుడు ఇది నా ఒపీనియన్ బిజినెస్లు వాటికి వీటికి ఏమీ ప్రాబ్లం లేనప్పుడు వేరే ఆటికి ఎందుకు ఉండాలి ఒక ఆర్ట్ ఫీల్డ్లోకి నచ్చకపోతే చూడద్దు సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు సీ దెమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ దెమ్ డోంట్ సీ ఇట్ బట్ వై ఐ యూ పుటింగ్ ద బ్లేమ్ ఆన్ టు ద ఇండస్ట్రీ అనేది విచ్ ఇస్ ట్రూ ఐ థింక్ సో డెఫినెట్లీ అంటే చాలా వరకు ఈ నెపోటిజం గురించి కొత్త వాళ్ళు రావడానికి కూడా కొంత భయపడుతుంటారు ఐ హోప్ ఈ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కొంత క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అసలు చిరంజీవి గారు ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయ్యాక కూడా ఆ క్లారిటీ రావచ్చు బికాస్ ఆయన కూడా ఏమీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చి ఆయన ఒక పెద్ద చెట్టు లైక్ హీస్ హ్యూజ్ నో అండ్ సో మెనీ ఆయన కింద వచ్చిన ఎన్నో మొలక లైక్ సో మెనీ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ సో ఆయన చెప్పిన దాన్ని బట్టి కూడా చాలా క్లారిటీ వస్తుంది అవునా ఇదే సబ్జెక్ట్ మీద ఓకే సో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఎంచుకోవడానికి అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు నెపోటిజం కావచ్చు కస్టే ఫలి కావచ్చు నెపోటిజం వరకు ఓకే మీరు చెప్పారు ఈ కస్టే ఫలి అన్నది స్మిత గారి లైఫ్లో ఎంతవరకు కనెక్ట్ అయింది ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్లో ఉంటుంది దాన్ని ఒక్కొక్క లెవెల్లో అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ డిఫరెంట్ పీపుల్కి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి ఒక రకంగా అంటే నాకు ఒక అదృష్టం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఐ డిడ్ నాట్ నా డిపెండెన్సీ ఆన్ మై ఒక కెరియర్ అన్న పాత ఎంచుకున్నప్పుడు డూ ఆర్ డై ఇది ఒక్కటే నేను చేసేది అనుకోకుండా ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ఎగ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ బాస్కెట్స్ ఓకే ఐ వాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రన్యూర్ ఐ డిడ్ మై బిజినెస్ ఆ బిజినెస్లో కూడా మూడు నాలుగు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేశాను చేస్తున్నాను అలా మ్యూజిక్ ఈజ్ అ వెరీ ప్యాషనెట్ థింగ్ దాన్ని ప్రొఫెషన్గా కన్వర్ట్ అయింది ఫార్చునేట్లీ అండ్ అదొకటి ఉంది అలా ఇప్పుడు ఇది ఐ హ్ టేకెన్ దిస్ అప్ దిస్ ఈజ్ అన్ అదర్ వే లైన్ కంప్లీట్లీ సో అలా చూసుకుంటే మన నేను ఇది ఒక్కటే అనుకొని వెళ్ళలేదు కాబట్టి మేబీ నాకు అంత హా హార్డ్షిప్స్గా నేను ఏది ఫీల్ అయ్యేదాకా కూడా తెచ్చుకోలేదు ఓకే బట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్లో ఉంటే నాకు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాగానే ఎవరు రెడ్ కార్పెట్ వేసి రామ్మ పాడు అనరు యూ గో త్రూ యువర్ ఓన్ జర్నీ ఎవ్రీ వన్ గోస్ త్రూ దర్ ఓన్ జర్నీ సో మేబీ ఇనీషియల్గా నాకు అయిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల ఓకే నాకు ఇది కంఫర్టబుల్గా కాదా అనుకొని ఏది చేస్తే నాకు కంఫర్టబుల్ ఏది కాదు అనుకొని మేబీ అలా డిజైన్ చేసుకోగలిగానేమో సో కొంత ప్లేబ్యాక్ కొంత నా ఓన్ మ్యూజిక్ వీడియోస్ కొంత బిజినెసెస్ కొంత నచ్చిన ప్యాషనెట్ ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని అన్నీ నడుపుకోగలిగానేమో ప్యారలల్గా అనిపిస్తుంది బట్ డెఫినెట్లీ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ హ్యాస్ లెస
సూపర్ అండ్ అంటే మీ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ గురించి వచ్చి ఆల్బమ్ సాంగ్స్ అసలు మీరు ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఒక్కొక్క సాంగ్ ఎంచుకోవడం అప్పట్లోనే ఎవరైనా మీకు సజెస్ట్ చేసేవారా కొత్తలో డెఫినెట్గా అమ్మ వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండేది బికాస్ నేను ఐ వాజ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ సో ఆ టైంలో మన ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక ఇన్పుట్ సజెషన్ ఏదో లేకుండా ముందుకు వెళ్ళటం చాలా కష్టం ఓకే బట్ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ వాజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేను ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ మై ఓన్ డెసిషన్స్ బట్ ఆల్బమ్స్ చేయాలి అనేది డాడీ ఐడియా అమ్మ కష్టం ఒక రీమిక్స్ చేద్దాం అనేది అమ్మ ఐడియా అక్కడ నుంచి నేను ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ దట్ ఓన్గా మీ ఓన్గా ఈ సాంగ్ ని నేను రీమేక్ చేద్దాం అని అనుకున్నది వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ సన్న జాజీ పడక దట్ వాజ్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ మొత్తంలో ఎందుకో తెలీదు ఆ సాంగ్ నేను బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను వెరీ నైస్ చాలా ఇష్టమైన ద పాట యాజ్ ఐ వాజ్ గ్రోయింగ్ అప్ ఆల్సో నా చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టమైన పాట ఓకే ఇప్పుడు మస్క మస్క ఇవన్నీ నేను పుట్టలేదు కూడా ఆ పాటలు వచ్చినప్పుడు ఓకే సో ఐ డోంట్ నో ద సాంగ్స్ బట్ అమ్మ వాళ్ళు ఈ పాట రీమిక్స్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అన్నప్పుడు ఓ అవునా అని వెంటనే నేర్చుకోవటం వెళ్ళి పాడటమే తప్ప నాకు ఆ పాట ఇప్పుడు ఒరిజినల్ చూడలా కూడా నేను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు దాకా చూసానో లేదో కూడా నాకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఐ డోంట్ థింక్ సో మేబీ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ చూసానేమో కానీ ఫుల్గా చూడలే విన్నా ఓకే ఆబ్వియస్గా విన్నా బట్ వీడియో ఫుల్గా చూసానా లేదా ఇప్పటికీ డౌటే నాకు ఫుల్గా సో అస్సలు తెలీదు ఐ వాజంట్ ఈవెన్ బాన్ లైక్ ఐ సైడ్ ఆ పాట వచ్చినప్పుడు సో అది చెప్తే అవునా ఐ ట్రాస్టెడ్ హర్ దట్ వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళ జనరేషన్ అప్పుడు ఏం పాటలు వేర్ రీమిక్స్ ఇప్పుడు ట్రెండ్లో హిందీలో ఉన్నవి ఎట్లాంటివి తన దానికి కంపారిటివ్గా ఒకటి తీసుకుంది సెలెక్షన్ ఐ ట్రస్టెడ్ హర్ అండ్ వెంట్ ఫార్వర్డ్ విత్ ఇట్ దాంట్లో కొన్ని పాటలు నేను సజెషన్స్ ఇచ్చా లైక్ మామా మామా పాట ఒకటి ఉండాలని గోదావరి కట్టుంది కూడా ఉందా దాంట్లో దాంట్లో లేదు బట్ అన్ అదర్ బలే 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 అది వేరే ఆల్బమ్ బలే బలే మొగాడి పోయి చెప్ప మాయదారి చిన్నోడు అది తెలుసు ఎందుకంటే నేను పాడతా తీగలు పాడేటప్పుడు నా కాంపిటేటర్స్ చాలా మంది ఆ పాట పాడేవారు బాగుందే అనుకునేదాన్ని సో మేబీ దట్ సాంగ్ అని అట్లా చెప్పానే తప్ప ఇప్పటికీ ఆ సాంగ్స్ విజువల్సే చూడాలి నేను ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు చెప్తా అంటే నాకే అనిపిస్తుంది బాబాయ్ రియల్లీ డిన్ సీ దమ్ ఇప్పుడు ఫోన్ ఆన్ చేసి నిజంగా చూడాలి మీరు చూడలేదని ఇట్స్ రియలీ అన్బిలీవ్ అట్లీస్ట్ ఆ ఆల్బమ్ వరకు ఇంకా తర్వాత సన్న జాజీకి వచ్చేసరికి ఇంకా నా జనరేషన్ టైప్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అంటే నేను పుట్టి కొంచెం సినిమాలు చూడటం మొదలెట్టాక వచ్చిన సినిమాలే కాబట్టి నాకు తెలిసిన బీట్ గీతాంజలి కానీ అది కానీ దట్ వాజ్ నైస్ ఎలాగో సాంగ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి రీసెంట్గా మనకి ఆస్కర్ వచ్చింది ఒక సాంగ్కి లైక్ నాటు నాటు సాంగ్ సో దాని గురించి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి గురించి రామ్ చరణ్ గారి గురించి ఐ థింక్ అసలు ఒక గాలిలో డాన్స్ చేసినట్టే అనిపించింది అండ్ అంత పర్ఫెక్ట్ అలైన్మెంట్లో అసలు ఎలా కుదురుతుంది అనిపించింది చూసినప్పుడే విజువల్ జా డ్రాప్ అనొచ్చు ది వే ది డాన్స్డ్ సూపర్ సో నిజం విత్ స్మితాలో వాళ్ళని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని ఫాదర్స్ మావాయిలు వచ్చేసారు కదా పెద్దవారితో మొదలెడదాం ఇక మొదలెడదాం అని అంటే సీజన్ టూ తెలీదు అండి నాట్ ఎట్ ప్లాన్డ్ ఎనీథింగ్ బట్ ఐ డోంట్ నో బట్ అదే చెప్తున్నాక పెద్దవారికి మర్యాద ఇచ్చి వారితో ముందు పెద్దవాళ్ళందరితో మొదలుపెట్టి ఆ తర్వాత ఉండొచ్చు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేబీ ఓకే బట్ ఒకటి ఇట్స్ నాట్ అ సినిమా బేస్డ్ షో ఇట్ ఈస్ అ టాపిక్ బేస్డ్ షో సో ఇట్ ఆల్సో ఒక టాపిక్ కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ కూడా ఫిట్ అవ్వాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ద కాన్సెప్ట్ అటువంటిది కాబట్టి అండ్ స్మిత గారు మీరు ఆల్రెడీ యాక్టింగ్ కూడా చేశారు అది పెద్ద దాన్ని నేను నా పోర్ట్ఫోలియోలో ఒక ఆస్పెక్ట్గా యాడ్ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నవ్ అయితే ఐ కాంట్ యాడ్ దట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై పోర్ట్ఫోలియో ఫర్ ష్యూర్ బికాస్ మ్యూజిక్ అయితే ఐవ్ డన్ అ లాట్ టెలివిజన్ ఐవ్ డన్ సబ్స్టాన్షియలీ సంథింగ్ యు నో సమ్ చెప్పే లాంటివి బిజినెస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ దట్స్ మై మెయిన్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అండ్ వాట్ ఐ డూ సో దట్ పక్కన పెట్టవచ్చు ప్రస్తుతానికి అదేన్నా ముందు సంథింగ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఉందంటే అప్పుడు మాట్లాడవచ్చు దాని గురించి ఓకే అంటే ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఏది సీ లైక్ ఐ సెట్ కదా ఐ నెవర్ సే నెవర్ టు ఎనీథింగ్ బికాస్ యూ నెవర్ నో కదా దేనిలో నుంచి ఏముంటుందో ఇది చేస్తానని నేను ఊహించు ఉండను బట్ దెన్ వన్ డే ఐ వోక్
టచ్స్ యూ డీప్లీ అండ్ ఇంపాక్ట్స్ ఊరికే వచ్చి ఎందుకు వచ్చామా వెళ్ళామా అనేది కాకుండా సంథింగ్ దట్ క్రియేట్స్ కొంత ఇంపాక్ట్ ఏదైనా క్రియేట్ అవ్వాలి ఓకే సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ శాలరీ ఫస్ట్ ఇన్కమ్ అంటే లైక్ పాడుతాతీగ గెలిచినప్పుడు ఆ వచ్చిన గిఫ్ట్ ఐ ఐ అట్లాంటివి కాకుండా లైక్ యాజ్ అ ఒక కాంపిటీషన్ గెలిస్తే వచ్చేది కూడా ఒక ఇదే కిందే కదా నాకు అమ్మ అని అంతో గుర్తులేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చెప్పండి నాకు గుర్తున్నది అయితే నేను మెడ్రాస్ మెడ్రాస్ వెళ్ళాక ఒక షో ఏదో షో కాదు సారీ ఒక మ్యూజిక్ ఏదో పాడి అంటే ఒక ట్రాక్ దేనికో ఏదో పాడినప్పుడు ఐ థింక్ ఏదో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ ట్రాక్ పాడినందుకు ఏదో పే చేసి ఉంటారు అది డైరెక్ట్గా స్టూడియో నుంచి అక్కడ ఉమ్మిడి అనే ఒక గోల్డ్ షాప్ ఉండేది అక్కడికి వెళ్ళి అమ్మకు ఒక నల్ల పూసలు కొని తీసుకెళ్ళాను ఓ మై గాడ్ నేను ఇంకా నెక్స్ట్ అడుగుదాం అనుకున్నాను ఏం చేశారు ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇంకా మాది ఎక్కడి నుంచో తెలియదు కానీ నాకు విజయవాడలో పెరిగా కాబట్టి నాకు కనకదుర్గమ్మ టెంపుల్తో ఆబ్వియస్లీ ఆ కనెక్షన్ ఉంటుంది సో ఆ గోపురంలో దేవర్ పుట్ యాడింగ్ సమ్ గోల్డ్ దేర్ ఏదో ఒకటి కొంచెమైనా ఏదో దానికి యాడ్ చేయాలని ఒక చిన్న గోల్డ్ కాయిన్ ఇచ్చాను అనమాట ఈ రెండు నాకు గుర్తున్న నా ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇన్కమ్స్తో చేసిన పని సూపర్ 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 సో నిజం విత్ స్మిత నిర్భయంగా కదా నిజం నిర్భయంగా నిజం నిర్భయంగా ఎస్ సో డెఫినెట్లీ ఇది చాలా యూనిక్గా ఉండబోతుంది అని చెప్పి మేమైతే బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఉంటుంది ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్ సో ఫైనలీ మీ వర్డ్స్లో ఆల్ అబౌట్ ద షో వన్ థింగ్ ఐ కెన్ సే ఇస్ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఎపిసోడ్లో ఆలోచించడానికి టు టేక్ బ్యాక్ విత్ యూ ఇంటర్నలైజ్ చేసుకోవడానికి ఏదో ఒకటైనా ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కువే ఉండొచ్చు ఒకటైతే డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి ప్రతి ఎపిసోడ్లో నుంచి సో ఏ ఒక్క ఎపిసోడ్ని నేను ఇది తక్కువ అది ఎక్కువ అని చెప్పలేని పరిస్థితి బికాజ్ ఈ సీట్లో కూర్చొని ఆ సీట్లో కూర్చున్నా కాబట్టి ప్రతి మాట విన్నా కాబట్టి i can tell you that uh, everybody will take something out of it so yeah. anyways uh, all the best and we are eagerly so waiting much. for each and every episode thank you thank, thank you. you so much thanks so thanks. that's all for today definitely manam andaram wait cheddamu each and every episode chuddam and experience ela undo kind comment lo mention cheyandi malli inko interview lo kalusukundam appudu varaku tata bye bye signing off